हाँ जी मैं ऑडिबल सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तीन एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव और बीट सो वी विल स्टार्ट विद बीट सर आप पिछली क्लास में बताए थे इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव दोनों नहीं है हमारे सिलेबस में इंटरफेरेंस नहीं है स्टैंडिंग वेव है बीट्स है स्टैंडिंग वेव में ना सिर्फ क्वालिटेटिव कर दिया इस बार बट वी विल डू इन फुल डिटेल सो फर्स्ट टू बीट्स देन स्टैंडिंग वेव इंटरफेरेंस नहीं दिया इंटरफेरेंस बेसिकली ट्वेल्थ के सिलेबस में डाला मैंने सर सो इसमें स्टैंडिंग वेव में ऐसा हो रहा है कुछ स्कूल्स में सिर्फ क्वालिटेटिव है कुछ स्कूल्स में पूरी डिटेल हो रही है सो विल डू फुल डिटेल देखो बीट्स का क्या है बीट्स इज अ टाइप ऑफ सुपर पोजिशन दिस इज अ टाइप ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव कोई मुझे जरा से एक्सप्लेन कर सकता है सुपर पोजिशन का क्या मतलब है दो वेव्स के सुपर इम्पोज करने का क्या मतलब होता है दो वेव सुपर इम्पोज कर रही है क्या मतलब है इसका सुपरपोजिशन का कोई मतलब बताएगा मुझे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मींस दो वेव्स कंबाइन होकर एक सिंगल वेव बना रही सो इट इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन अब इसमें सुपरपोजिशन में कंडीशंस है कि जो सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव दो साउंड वेव सुपर इम्पोज हो रही है और ये जो दोनों साउंड वेव सुपर इम्पोज हो रही है इन दोनों साउंड वेव्स की स्पीड सेम है सेम डायरेक्शन में जा रही है जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है स्लाइट डिफरेंस दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सुपर पोजिशन इज नोन एज बीट्स सो बीट्स की जो डेफिनेशन है दैट पीरियोडिक वेरिएशन in intensity of sound caused by superposition two sound waves of slightly different frequencies so agar aapke paas do sound waves hain dono sound waves ki frequency mein thoda sa difference hai aur wo dono sound waves superimpose kar jati hai to jo bhi aapko wave milegi resultant jo wave milegi that resultant wave is known as beat अब बीट समझने के लिए मैं आपको एक पर एक एनिमेशन दिखा दूं आप इतना लिखो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं कि बीट एग्जैक्टली exactly है क्या देखता कैसे है इतना लिखे ये वही बीट्स वर्ड है जो आप म्यूजिक में यूज करते हैं हाँ मैं उसी के लिए एनिमेशन दिखा रहा हूँ आप इसको लिखो जस्ट एट लीस्ट डेफिनेशन सुपर पोजिशन तो मैंने डिस्कस किया था ना यस सर ओके जस्ट इसको लिखो फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूं
Ring forks come out with about the same frequency. So when they're tuned, you can hear a nice steady see of one of them. Can you hear a wah, 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 wah? Okay, note kar liya. Achha, animation dekho. Yaha se just mein dikha raho ki physically jo beat hai, uska graph kaisa hota hai. Uske baad phir mein aapko sunana shuru karunga beats exactly hai kya. So we have two sound waves. This is first sound wave and this is second sound wave. They have same amplitude, same frequency, uh, same speed. Those sound waves, hai, they are traveling in same direction. बस इनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग एम ऑडिबल ओके, सो यू हैव टू साउंड वेव्स, ये फर्स्ट साउंड वेव ये सेकंड साउंड वेव दिस इज फर्स्ट वेव दिस इज सेकंड वेव दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है मीन्स दिस इज सेम फॉर बोथ द वेव्स, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन दोनों लेट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करी जो डिफरेंस है दोनों वेव्स में दैट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू वन है सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू टू अगर मैं इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करा साची व्हाट डू मीन बाय सुपर पोजिशन अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज कर रही है क्या समझ में आता है दोनों को करके एक सिंगल बन जाएगी। दोनों कंबाइन कर, कर एक सिंगल वेव तो अगर ये दोनों वेव कंबाइन कर जाए सुपर इम्पोज कर दे तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ना वो रिजल्टेंट वेव आपको कुछ ऐसे देखेगी ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे और इनके सुपर पोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव होगी दिस इज द रिजल्ट रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट साउंड वेव तो इस रिजल्टेंट साउंड वेव में अगर आप ढंग से देखोगे क्या लग रहा है आपका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है या एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है एक जगह एम्पलीट्यूड ज्यादा है दूसरी जगह जाकर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है मिनिमम हो जाता है फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है फिर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है दिस इज अ बीट इस इस पर्टिकुलर वेव को आप बीट कहते हैं दो वेव्स कंबाइन हुई और दोनों वेव्स में एम्पलीट्यूड सेम था बस दोनों वेव्स में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस था फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जब उन दोनों वेव्स को आप सुपर इम्पोज कराओगे आपको जो वेव मिलेगी दैट इज अ बीट और एक बीट में एक नॉर्मल वेव के कंपेरेबल क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल वेव में जो हमने इससे पहले वेव देखी थी एम्पलीट्यूड सेम था या वेरी कर रहा था एम्पलीट्यूड सेम था यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है वेरी कर रहा है वेरी कर रहा है और एक चीज और देखो जरा ढंग से एम्पलीट्यूड सिर्फ वेरी कर रहा है या पीरियडिकली वेरी कर रहा है देखो अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ मैक्सिमम है फिर यहाँ मैक्सिमम है एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक आने में कुछ टाइम लगा दैट्स टाइम पीरियड ऑफ बीट यहाँ मिनिमम है यहाँ मिनिमम है एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक आने में कुछ टाइम लगेगा इसे आप कह सकते हो दिस टाइम पीरियड ऑफ बीट तो टाइम पीरियड ऑफ बीट वो मिनिमम टाइम है जिसके बाद एम्पलीट्यूड वेरी करता है ये समझ में आ गया कि बीट में एक नॉर्मल वेव में क्या डिफरेंस है अब एक चीज और इंटरेस्ट जब आप साउंड सुनते हो तो आप साउंड का एम्पलीट्यूड नहीं दिखता आपको आपको जो दिखता है दैट्स वॉल्यूम राइट जिसे आप वॉल्यूम कहते हैं साउंड का उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं जिसे आप कहते हो ना साउंड का वॉल्यूम बढ़ा दो तो मैथमेटिकली वी कॉल इट एज इंटेंसिटी बढ़ा दो और इंटेंसिटी जो होगा दैट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड तो अगर आपने अपना लैपटॉप लिया और उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है आपने लैपटॉप से जो साउंड आ रहा था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया अब ये वाला साउंड देखो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है या वॉल्यूम वेरी कर रहा है वेरी कर रहा है 
वॉल्यूम वेरी करा है पीरियोडिकली पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है फिर वॉल्यूम कम हो जाता है फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है फिर वॉल्यूम कम हो जाता है इस तरह के साउंड को आप बीट कहते हैं म्यूजिक में बीट भी तो ऐसी साउंड होता है बीट यही साउंड है ना जिसका इंटेंसिटी वेरी करती है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी फिर साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगी फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी दिस वेरिएशन इन साउंड इज नोन एज बीट ये समझ में आया व्हाट इज बीट यस सर यस सर एक्सक्यूज मी सर यस सर जी तो फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी जैसे वो सिंगल वाले में कम फ्रीक्वेंसी और दोनों ऐड हो जाएंगे हां लेकिन नेट जो फ्रीक्वेंसी होगी ना स्पीड की वी विल डिराइव इट क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड दिख रहा है जब हम डिराइव करेंगे यू विल सी कि फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू और -3 बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बाद आई विल डिराइव इट मैथमेटिकली कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी इज न्यू और -3 विल डिराइव इट राजेश क्लियर है यहां तक व्हाट इज बीट वेरिएशन क्या होगा कौन से साउंड वेव्स कंबाइन कर रहे थे टू फॉर्म बीट अच्छा मैं आपको ना साउंड सुना दूं बीट का फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करना शुरू जब तक आप प्लीज एक काम करो तो आपको ना इस बीट की वेव की इक्वेशन डिराइव करनी जो मेजर काम है आपके पास बीट्स में वो इस वेव की इक्वेशन डिराइव करनी है जस्ट एक एनिमेशन और शो करो उसमें आपको सुनाऊंगा कि ये बीट का साउंड कैसा होता है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड सर यस सर बीट के अंदर सर दो अलग-अलग साउंड होती है ना वेव्स राइट right, दो अलग-अलग वेव्स ये एक्सपेरिमेंट है बीट्स का इज इट विजिबल यस सर तो इस बीट के एक्सपेरिमेंट में पता नहीं यार इसका वॉल्यूम सुना है इतना साउंड में शेयर कर सकते हैं प्लेड साइमल्टेनियसली द ऑबो ऑन द वायलिन इसका साउंड ऑडिबल है यस सर यस सर ओके सो देखो इसने क्या किया हुआ है इसने ना दो ट्यूनिंग फॉक्स दो रॉड समझ लो ये दो रॉड्स है वेस्टर्न ट्यूनिंग फॉक्स है आई डोंट नो आपने यूज किए हैं ट्यूनिंग फॉक्स और इसने किए हैं ये दो रॉड्स हैं आपके पास ये इन दोनों रॉड्स को एक ट्यूनिंग फॉक से हिट कर रहा है ट्यूनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इफ इफ द बीट्स um all the other instruments the sound so, instrument being and soft pattern so the all going to demonstrate uh, identical but they are, and uh, actually previous to the demo here uh, piece so that the same frequency so when they're tuned you can hear a nice steady tone ये जो पर्टिकुलर साउंड है ना दिस साउंड इज बीट्स ये दोनों को एक साइड स्ट्राइक करेगा एंड यू विल जस्ट ट्राई टू हेयर लिसन द साउंड कि जो साउंड होगा ना उस कि आपको दिखेगा ओके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है सो व्हेन देयर ट्यून्ड यू कैन हियर अ नाइस फ्रीक्वेंसी दिस साउंड सो व्हेन देयर ट्यून्ड यू कैन हियर अ नाइस स्टेडी टोन दैट डजंट वेरी इन इज इट क्लियर इस ये समझ सुनाई दिया आपको दिस पर्टिकुलर साउंड इज नोन एज बीट्स जहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है और इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिकली डिक्रीज भी कर रही है सो बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड टू साउंड वेव्स और बीट्स दोनों जो साउंड वेव सुपर इंपोज करी उनका एम्पलीट्यूड कैसा था डिफरेंट था या सेम एम्पलीट्यूड था जो वेव सुपर इम्पोज करे सेम एम्पलीट्यूड था सो टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन
डिफरेंस क्या था दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी का देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट दोनों साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी द फ्रीक्वेंसीज आर और दोनों फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस आएगा नी वन माइनस नी टू इसको न्यू कहते हैं एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बीट फ्रीक्वेंसी ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है दिस इज लेस देन टेन हर्ट्स टेन हर्ट्स से ज्यादा नहीं डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज should be less than 10 hertz to produce beats dekho agar 10 hertz se kam frequency difference hoga na to aapko do sound nahi sunai denge aapko ek hi single sound sunai dega aapko koi beat sunai nahi dega agar frequency difference less than 10 hertz so frequency shift difference should be 10 hertz or greater than 10 hertz agar 10 hertz se kam ho gaya to aapko koi beat sunai nahi dega ab iske baad isko geometrically draw karna aana chahiye to aapne do sound waves li hui this first sound wave this is time and this is displacement and this is the amplitude of first sound wave mera aaj iska amplitude constant hai amplitude bhi vary kar raha hai sir iska amplitude constant hai इसकी इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड तो विजिबल है डायरेक्टली ना दिख रहा है इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करो यस अर्पित सर अगर दो वेव्स का डिफरेंट एम्पलीट्यूड है तो सर उसको हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं सुपर इम्पोज कर सकते हैं बट बीट नहीं मिलेगी बीट्स तभी मिलेंगे आपको जब दोनों वेव्स का आ, जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड से तो जो पर्टिकुलर वेरिएशन है जिस वेरिएशन को हम बीट्स कहते हैं वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी सेम होगी तब भी आपको बीट्स नहीं मिलेंगे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फिर वो सेम ही साउंड होगी ना हाँ सेम साउंड हो जाएगा कोई फर्क ही नहीं आएगा बीट्स भी यूज नहीं होगा सूरत ये दोनों वेव्स देखकर बताओ मुझे इन दोनों वेव्स में से किस वेव का वेवलेंथ ज्यादा है सेकंड वेव हाँ जी सूरत फर्स्ट वेव और सेकंड वेव किस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा इस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है आर मार पे तुम्हारे पास सर फर्स्ट वन फर्स्ट फर्स्ट वन की वेवलेंथ ज्यादा है वेवलेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेकंड वेव की वेवलेंथ कम ओके साची मुझे बता सकती हो किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जब 
जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे तो बीट फॉर्मेशन होगा बीट के लिए एम्पलीट्यूड वेरी करता है तो मैंने ऐसे करके एक एनवल बना लेता हूँ ड्रॉ करना आसान So, जो आपने इंटेंसिटी वाला बताया था तो फिर आप वॉल्यूम कहते हैं सो so, दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाएंगे और सुपर इम्पोज होने के बाद ये जो फॉर्म करेंगे दैट इज मीट So, आप इतने मेच्योर हो जाओ कि आप इसको देख कर समझ जाओ कि ओके एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है दैट मींस साउंड की इंटेंसिटी वेरी कर रही है वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम कम दिस इज दिस इज दैट्स मींस सर ऊपर वाली वाई वन और नीचे वाली वाई टू यस ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट मैंने वाई वन कह दिया फर्स्ट वेव है नीचे वाली वेव के डिस्प्लेसमेंट को सेकंड वेव ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी को न्यू वन कह देते हैं नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी को न्यू टू दोनों का एम्पलीट्यूड है इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से ये बीट्स बन गए अब ये देखो ये बीट्स का मैक्सिम है और ये भी मैक्सिम है मैक्सिम एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा जिसे आप टाइम पीरियड ऑफ बीट कहते हैं ये बीट का मेरी मैं और ये भी बीट का मिनिमम है। तो देखो मिनिमम भी एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा जिसे आप टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कहते हैं सो बीट्स में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम व्हिच इज नोन एज टाइम पीरियड बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स so higher frequency minus lower frequency is beat frequency new to minus new. ये beat frequency होगी जो भी आपके higher frequency है उसमें से आप lower frequency को subtract कर दीजिए that would be your beat frequency चलिए लिख लीजिए that speed इसको derive कर लेते हैं थोड़ी सी mathematically strong है देखिए derivation इसके but lengthy नहीं है जब आप इतना लिख लो मुझे बताओ स्क्रॉल कर दो अंशिका यहां तक क्लियर है कुछ यस सर अंशिका मुझे एक बार जरा सा एक्सप्लेन करो बीट्स क्या आपसे मैंने कहा बार पूछा था आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया थोड़ा कंफ्यूज हो आपको बीट समझ आया नहीं आया क्या समझ में आता है बीट से व्हाट इज बीट एग्जैक्टली सो कि बीट एक सुपर पोजीशन है साउंड वेव का एक टाइप है और दोनों साउंड वेव्स में क्या कंडीशंस होनी चाहिए टू प्रोड्यूस बीट्स सो कि उनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए कुछ डिफरेंट होगा सो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और बीट्स में एम्पलीट्यूड सेम होता है या वेरी करते हैं सर सेम होता है नहीं नहीं बीट्स में ना एम्पलीट्यूड वेरी करता है देखो यार ये ना बीट तो एक जगह एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है फिर यहां जाकर मिनिमम हो गया फिर मैक्सिमम हो गया फिर मिनिमम तो बीट्स में एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअसली वेरी करेगा मैक्सिमम मिनिमम होता है ठीक है यस सर
सिद्धराज फिर लेटे हैं यहाँ तक नोट कर सबने कैलकुलेशन स्टार्ट करें yes, so, बीट्स की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मैं दोनों साउंड वेव्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ एट द ओरिजिन देखो टेन हर्ट्स का ये कि अगर आपने दो साउंड सुने और उन साउंड की फ्रीक्वेंसी ना टेन हर्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टेन हर्ट से कम है मान लो एक साउंड है 1000 हर्ट्ज का एक साउंड है 1005 हर्ट्ज का तो आपके जो ईयर है वो इस दोनों साउंड्स में डिफरेंस डिफरेंस नहीं कर पाएंगे आप उस ईयर को ऐसा लगेगा कि ये दोनों साउंड एक से आपको लगेगा कि ओके दोनों साउंड एक से जाओ अगर सॉरी अगर दो साउंड्स हैं आपके पास और उन साउंड्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस टेन हर्ट से ज्यादा है मान लो ये तो जब आप इन दोनों साउंड्स को सुनोगे तो ये ईयर आपके इन दो साउंड्स को दो अलग अलग साउंड्स नहीं मान पाएंगे सेम साउंड्स मान पाएंगे द रीजन इज अगर मैं आपसे कह रहा हूं दो साउंड्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टेन हर्ट है मीन्स उन दोनों साउंड्स के टाइम पीरियड में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वन बाई टेन जीरो पॉइंट वन हर्ट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर यूनिवर्सिटी प्रपोर्शन तो अगर मैं आपसे कहता हूँ दिस इज साउंड वन फ्रॉम सोर्स वन दिस इज साउंड फ्रॉम सोर्स टू दोनों में टाइम में जो डिफरेंस है दैट लेस देन पॉइंट वन सेकेंड आपके ईयर पॉइंट वन सेकेंड के डिफरेंस के साउंड को दो अलग अलग साउंड कंसिडर कर सकते हैं लेकिन अगर लेट से फ्रीक्वेंसी टेन हर्ट से ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो गया लेट से ट्वेंटी हर्ट तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी वन बाय ट्वेंटी so that is कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो फाइव सेकेंड सो ये जो दोनों साउंड आएंगे ना आपके ईयर में जब जाएंगे तो उनमें टाइम डिफरेंस पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स का होगा तो आपके ईयर को ऐसा लगेगा कि ये दो साउंड मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा इन दोनों साउंड में आपका ईयर इन दोनों का सुपर पोजिशन सुनेगा लेकिन अगर टाइम डिफरेंस पॉइंट वन सेकेंड है या पॉइंट वन सेकेंड से ज्यादा है तो आपके ईयर दोनों साउंड्स को दो अलग अलग साउंड्स इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग अगर आपके पास दो साउंड्स आ रहे हैं उन साउंड्स में उन साउंड्स के ईयर में एंटर करने का अगर टाइम डिफरेंस पॉइंट वन सेकेंड से कम है तो आपके ईयर उसे दो अलग अलग साउंड नहीं मानते उसको एक ही साउंड मान लेता है तो ये प्रॉब्लम है बीट्स के लिए तो दो अलग अलग साउंड होने चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टेन हर्ट से कम ताकि जो टाइम डिफरेंस हो वो पॉइंट वन सेकेंड से ज्यादा दैट द रीजन ये कुछ ऐसा है कि अर्प वीडियो और एक स्टिल फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या होता है मतलब वीडियो में एग्जैक्टली क्या होता है कुछ चल रहा होता है या फोटोग्राफ्स ही होते हैं उन्हें बहुत तेजी से बहुत ज्यादा स्पीड पे मूव करा था फोटोग्राफ्स काफी तेज पे चलते हैं अब अगर मैं फोटोग्राफ्स को बहुत कम रेट पर लेकर जाऊंगा तो आपकी आईज का परसिस्टेंस है आपकी आईज उसे अलग अलग फोटोग्राफ्स मान देती है लेकिन अगर इन्हीं फोटोग्राफ्स को आप बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कराओगे तो आपको आईज को लगता है कि अच्छा ये इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स नहीं है एक वीडियो चल रही है ऐसी होता है ना ये बस यही चीज ईयर के साथ भी जब आप सुनते हैं कुछ भी और उन दोनों में टाइम डिफरेंस पॉइंट वन सेकेंड है या पॉइंट वन सेकेंड से ज्यादा है तो आपके एयर उसे दो अलग अलग साउंड मानते हैं लेकिन अगर वो टाइम डिफरेंस पॉइंट वन सेकेंड से कम है तो आपके एयर उसे दो अलग साउंड ना मानकर एक ही साउंड मान देंगे आपको बीट सुनाई नहीं देगी
इसीलिए हम कहते हैं कि बीट्स में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो दैट शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज ओके okay. अब आपको क्या चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ बीट्स चाहिए इक्वेशन तो उसके लिए मुझे दोनों सोर्सेस से जो साउंड वेव्स आ रही हैं साउंड वेव्स की इक्वेशन चाहिए हो सो कंसीडर टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे वेव इक्वेशन बताएगा कोई सिद्रा वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं लास्ट क्लास में बहुत कुछ किया था हमने वेव इक्वेशन के साथ वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं मैकेनिक्स में आप साइन कॉस कुछ भी लिख सकते हैं दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी उसको लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिस इज ओमेगा वन फर्स्ट वेव में तो फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी अच्छा इस ओमेगा वन को कोई किसी को याद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखते हैं किसी को याद है ओमेगा वन को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करें जो सेकेंड वेव है सेकेंड वेव की क्वेश्चन ये होगी ए साइन एम्पलीट्यूड सेम है ना दोनों वेव्स के इट्स ओमेगा टू टी माइनस के एक्स और के वन एंड दिस इज के टू वेव फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेव भी अलग है इसको आप लिख सकते हो ए साइन टू पाए न्यू टू टी माइनस के एक्स बीट्स में जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन टाइम के साथ होता है सो इन बीट्स वेरिएशन इन इंटेंसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंटेंसिटी में जो भी वेरिएशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट so we just for the sake of simplicity yeah just to simplify our calculations we will analyze it सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल एनालाइज देम एट टी इक्वल टू जीरो जो भी बीट्स होंगी उन बीट्स की सारी कैलकुलेशंस को हम नॉट टी इक्वल टू जीरो हम ओरिजिन पर करेंगे ओरिजिन मींस एक्स इक्वल टू जीरो तो देखो बीट्स में जब भी आप कुछ डिराइव करेंगे ना तो डेरिवेशन होगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन टाइम के साथ होगा एक्स अगर आप लेके चलोगे तो अननेसेसरी आपकी कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएगी तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं सारे ऑथर्स क्या करते हैं सब ओरिजिन पर बीट्स को कैलकुलेट करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो तो अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दू एक्स है ना वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव जिस पोजिशन पर है वो एक्स होगा मैं आपसे कह रहा हूँ वेव ओरिजिन पर है तो आप एक काम करते हो एक्स इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट कर सकते हो वन में भी और टू में भी तो जब आप वन और टू में एक्स इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट करेंगे यू विल गेस दिस इक्वेशन वाई इज ए साइन टू पाए यू वन टी और आपको मिलेगा वाई टू विच इज ए साइन टू पाए ये क्वेश्चन आ जाएंगे आपके दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इक्वेशन तो हमने करा क्या दिस इज स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन मैं आपसे कह रहा हूँ बीट फॉर्मेशन ओरिजिन पर हो रहा है और ये टाइम के साथ वेरी करता है तो इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने दोनों इक्वेशन में सो वी गेट आई वाई वन एंड वाई टू एस ए साइन टू बाई न्यू वन टी एंड ए साइन टू बाई टू टी इतना लिखिए फिर इसे सुपर इम्पोज करें
सर डिस्पर न्यूमेरिकल सर इक्वेशन ऑफ बीट्स के ऊपर आते हैं बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले के नाम पे यहां सिर्फ न1 n2 है बस एक बार वो डिराइव हो जाता है या तक नोट किया सबने अब सुपर इम्पोज करें से? देखिए अभी तक मैंने क्या करा है इन दोनों वेव्स की इक्वेशन लिखी है इस वेव की इक्वेशन और इस वेव की इक्वेशन अब इसे सुपर इम्पोज कराकर इस वेव की इक्वेशन चाहिए तो जब आप सुपर इम्पोज कराओगे देन यू विल यूज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूजिंग जब आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे देन यू विल राइट वाई इज वाई वन प्लस वाई टू सो जो वाई होगा दैट्स ए साइन टू पाई डी वन टी प्लस ए साइन टू पाई डी टू टी ये है आपका वाइस इसमें ए कॉमन ले लीजिए इट्स साइन टू पाए डी वन टी साइन टू पाए अभी ये तो टू पाए एंगल है ना पूरा टू पाए न्यू टू टी पूरा एंगल है ऐसे कॉमन नहीं ले सकते अब यहां पर एक रिलेशन आप यूज करोगे विच इज साइन सी प्लस साइन डी अब ये थोड़ी सी ट्रिक हो यूज होगी इसके पास मैथ्स नहीं है उससे ये रिलेशन तो याद करने पड़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी इसका एक्सप्रेशन होता है दिस इज टू कॉस सी माइनस डी बाई टू एंड साइन सी प्लस डी बाई टू ये रिलेशन आपको याद करना होगा साइन सी प्लस साइन डी इज टू कॉस सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू अब देखो C की जगह यहां पर ये पूरी टर्म आ रही है ये पूरी टर्म दिस इज C एंड दिस होल टर्म पूरा जो एंगल है दिस टर्म इज D तो बस इसे टू कॉस सी माइनस डी बाई टू और साइन C प्लस डी बाई टू तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे सो वाई इज ए इट्स साइन C प्लस साइन D इट्स टू कॉस C माइनस डी विच इज टू पाए न्यू वन टी माइनस टू पाए न्यू टू टी डिवाइडेड बाई टू साइन सी प्लस डी टू पाए न्यू वन टी प्लस टू पाए न्यू टू टी डिवाइड सो ये y का रिलेशन आ गया दैट y इज टू ए कॉस देखिए टू पाई टी आप कॉमन ले लीजिए जब आप टू पाई टी कॉमन ले लेंगे यहां से एंगल में इट्स टू पाई टी यू विल बी लेफ्ट विथ जस्ट न्यू वन माइनस न्यू टू डिवाइडेड बाई टू देखो ये सब एंगल में 
और ऐसी साइन में टू पाई टी कॉमन इट्स न्यू वन प्लस न्यू टू डिवाइडेड बाई टू सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ और आप एक काम और कर सकते हो चाहो तो इस टू से टू को कैंसिल कर दो ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा डबल गेट वाई इज टू ए कॉस डी वन माइनस डी टू इन टू डी इन टू साइन ये आपकी बीट्स की क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पूरी टर्म है ना ये एंगल है कॉस का एंगल है यहां तक और ये साइन क्या एंगल वाली टर्म और इसको डिराइव करने के लिए बस एक सिंगल स्टेप यूज किया है वो ये रिलेशन साइन सी प्लस साइन डी इज टू कॉस सी माइनस डी बाई टू सो दैट्स टू कॉस सी इज होल दिस टर्म बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन दोनों टर्म्स को एड करके टू से डिवाइड कर दिया सो दिस इज द इक्वेशन ये बीट की क्वेश्चन लिखिए सर यस सर आपके पास सर कोई ऐसी लिस्ट है सर जिसके अंदर सारे ट्रिगोटेस हैं जो अभी पॉसिबल है ऐसी लिस्ट बहुत है अर्पित लेकिन चलो एक सर जो जैसे अभी यूज कर रहे हैं सर ऐसे से रिलेशन से जो पिछले चैप्टर ये जो मैं लिख रहा हूं ना बस यही याद कर लो तो बहुत है अगर आप ऐसे कोई लिस्ट देखोगे तो तो 50 ट्रिगो के फार्मूले लिख देता हूं चलो मैं वो लिस्ट भेज देता हूँ आपको मैं बना देता हूँ जो जो यूज होते हैं जो रेलिवेंट है सब मत करना ऐसा मत करना है कि नेट से डाउनलोड करके सब कर लो ना तो पचास फॉर्म ले लिख देंगे यहाँ तक नोट किया आपने आएगा yes, अच्छा अब देखो यहाँ पर अभी ये जो तुम्हारा जो भी वेव इक्वेशन होती है वेव इक्वेशन में एक एम्पलीट्यूड होता है बाकी एक टर्म होती है जो फेस डिसाइड करती है जैसे यहाँ ए एम्पलीट्यूड था और ये पूरी टर्म थी जो फेस डिसाइड कर रही थी यहाँ पर बीट की इक्वेशन में ये जो पूरी टर्म है 
ये एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा ये एम्पलीट्यूड होगा बीट का और ये जो बची हुई टर्म है दिस टर्म विल डिसाइड द फेस ऑफ इंफॉर्मेशन सो आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड जो होगा बीट का एम्पलीट्यूड ऑफ बीट बीट के एम्पलीट्यूड को आप लिख सकते हैं ए प्राइम विच इज टू ए कॉस न्यू वन माइनस न्यू टू ये एम्पलीट्यूड है जैसे हमने ऊपर ड्रॉ भी किया था कि बीट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है वेरी कहीं मैक्सिमम है कहीं मिनिमम हो जाएगा सो ये वो एम्पलीट्यूड है जो वेरी कर और जो बीट फ्रीक्वेंसी है बीट फ्रीक्वेंसी इज दिस न्यू वन माइनस न्यू टू जो आ रहा है दैट्स बीट अब इसके बाद वो आपसे एक चीज और कहता है कहता है अच्छा वो टाइम इंस्टेंट निकालो जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा आपको टाइम इंस्टेंट चाहिए फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो टाइम इंस्टेंट चाहिए जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस For maximum amplitude. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कॉस्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कॉस्ट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज वन कॉस्ट वन कब हो सकता है वन और माइनस वन तो सेम थिंग कॉस्ट वन कब आता है देखो कॉस्ट जीरो जिनके लिए कॉस या तो प्लस वन आएगा या माइनस वन आएगा दैट मीन्स ये जो साइन कॉस ये जो टर्म है ना डी वन माइनस डी टू इंटू पाई टी ये कितना होना चाहिए या तो ये जीरो डिग्री होगा या ये पाई डिग्री होगा या ये टू पाई डिग्री होगा या ये थ्री पाई होगा तो आप लिख सकते हो डी वन माइनस न्यू टू इन टू पाई टी या तो ये जीरो होगा या ये पाए होगा या ये एंगल टू पाए होगा या ये एंगल थ्री पाए होगा या आप इन जनरल लिख सकते हो ये एंगल एन पाई होगा तो इन जनरल आप लिखोगे न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू पाई टी इज इक्वल टू एन पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा टाइम आ जाएगा इट्स एन बाय डी वन माइनस ये टाइम है आपका और एन वेरी करेगा जीरो से वन टू थ्री देखो एन का क्या मतलब यहां एन का मतलब होगा ये फर्स्ट मैक्सिमा आया था इसके लिए एन वन है ये सेकंड मैक्सिमा इसके लिए एन टू है थर्ड मैक्सिमा इसके लिए एन थ्री होगा तो अगर वो आपसे कहता है फर्स्ट मैक्सिमा का टाइम बताओ फिर इसी तरह से वो कहता है ओके टाइम इंस्टेंट निकालो जब एम्पलीट्यूड मिनिमम टाइम इंस्टेंट फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड तो आपको वो टाइम इंस्टेंट चाहिए जब एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए मिनिमम एम्पलीट्यूड सो अगेन एम्पलीट्यूड मिनिमम करने के लिए ये जो कॉस न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू पाई टी है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो सो कॉस की वैल्यू जीरो हो जाएगी कॉस न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू पाई टी इज इक्वल टू जीरो अब एक कॉस कब कब जीरो आता है तो कॉस पाई बाई टू पर जीरो होता है कॉस थ्री पाई बाई टू पर भी जीरो होता है कॉस फाइव पाई बाई टू पर भी जीरो होता है 
और कॉस टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर भी जीरो तो आप जनरल लिख दो ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू पाई टी इज टू एन माइनस वन पाई बाई टू सो पाई से पाई का आंसर जब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहां से टी आ जाएगा टी इज इट्स टू एन प्लस वन बाय ट्वाइस ऑफ न्यू वन माइनस ये टाइम स्टेट फिर वो कहता है फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा सबके लिए कैलकुलेट करो तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन को जीरो रखो तो इट्स वन बाय टू न्यू वन माइनस सेकेंड के लिए एन की वैल्यू जीरो वन टू वेरी कर दो एन वन रख दो थ्री बाई टू माइनस तो ये जो हमने टाइम इंस्टेंट कैलकुलेट करें ये वो टाइम इंस्टेंट है फर्स्ट मिनिमा आया था ये आया था एन इक्वल टू लेट से जीरो के लिए ये आया था एन इक्वल टू वन के लिए ये आया था एन इक्वल टू तो मैंने वो सारे टाइम कैलकुलेट कर लिए जब आपको मिनिमम सो बीट्स में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए कि आप इस इक्वेशन को देखकर डिसाइड कर लो कि ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीट ट्रैवलिंग वेव और बीट की इक्वेशन में बहुत फर्क है ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ये थी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा डी प्लस वाई या कहीं के नहीं होता और यहाँ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती दो फ्रीक्वेंसी ऐड या सब ट्रैक्ट हो रही है तो पहला तो यह आना चाहिए कि आप देखते हैं आइडेंटिफाई कर लें कि ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है या बीट की इक्वेशन उसके बाद दूसरा आपको एम्पलीट्यूड ऑफ बीट बताओ तीसरा बीट फ्रीक्वेंसी बताओ चौथा आपको ये बताओ कि बीट में किस किस टाइम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिम होता है और किस किस टाइम पर एम्पलीट्यूड मिनिमम वैसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इन दो टॉपिक से मिलते हैं आप या तो इक्वेशन ऑफ वेव देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करो बीट है या नहीं दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स यहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन होते हैं ये लिखना शुरू कीजिए फिर क्वेश्चन पर आता है मेरी गर्ल्स करते
देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस को लेंगे दे आर ऑन बीट फ्रीक्वेंसी तो मैं आपको कुछ कर दे ऑन बीट फ्रीक्वेंसी सो दो ट्विनिंग फॉक्स हैं हाफ फ्रीक्वेंसीज हंड्रेड हर्ट्स एंड हंड्रेड एंड सिक्स हर्ट्स ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज है कैलकुलेट बीट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स वेन साउंड इट टूगेदर चलिए करिए ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है जल्दी से कैलकुलेट करो आंसर चार्ट टू में लिखो नेक्स्ट मेरिकल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा जाए किसी का आंसर बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दो भाई मैं होस्ट हूं किसी का आंसर नहीं आया अभी तक ठीक है असलान नहीं नहीं इट्स ऑलवेज हायर माइनस टू हायर फ्रीक्वेंसी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का सूरत आंसर सिदरा और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करो ठीक है साजी रोशनी करिए करिए कैलकुलेट कीजिए दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं जस्ट डिफरेंस ले लो फ्रीक्वेंसी का दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी साची वन बाय सिक्स होगा ना सर टू से भी तो नहीं नहीं सर टू वन बाय वन ट्वेंटी नहीं होगा 
वन बाय बीट फ्रीक्वेंसी होगी वन बाय सिक्स दैट्स इट टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए आपको दो ट्यूनिंग फॉक्स दिए एक ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी है हंड्रेड हर्ट्स दूसरा ट्यूनिंग फॉक है इसकी फ्रीक्वेंसी है हंड्रेड एंड सिक्स हर्ट्स मैं आपसे कह रहा हूं अच्छा अब अगर आप इसको लोगे तो न्यू बी माइनस न्यू हायर माइनस लोअर कर रहा हंड्रेड एंड सिक्स माइनस हंड्रेड विच इज इक्वल टू सिक्स हर्ट्स अब अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए ना टाइम पीरियड ऑफ बीट्स टाइम पीरियड इज ऑलवेज वन बाय फ्रीक्वेंसी इट्स वन बाय सिक्स सेकेंड्स दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स वन बाय सिक्स हो जाए लिख लो सबसे और यही एग्जैक्टली exactly टाइम होगा जितने अगर वो पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमा कितने टाइम के बाद रिपीट करेंगे एग्जैक्टली exactly इतने ही टाइम के बाद तो मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमा मीन्स मिनिमम एम्पलीट्यूड विल रिपीट आफ्टर वन बाय सिक्स सेकेंड्स दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन बीट ये बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में ना बीट फ्रीक्वेंसी देगा और इन ए और बी में से कोई एक गायब कर देता है कहता है जो फ्रीक्वेंसी है नोन है वो कैलकुलेट कर यहां तक क्लियर है सबका मेराज अर्पित रोशनी अब क्लियर है यस देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा चीज को तो वहां ना कुछ टर्म्स यूज करता है जो टर्म्स आप ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं ये टर्म्स एक्सपेरिमेंट के जैसे पहला टर्म जो एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं दैट इज फिलिंग एंड लोडिंग एक फिलिंग यूज करते हैं टर्म और एक टर्म हम यूज करते हैं तो देखो फिलिंग का क्या मतलब है ट्यूनिंग फॉर्म और एक टर्म आप यूज करोगे लोडिंग ट्यूब So that's a tuning fork. Filling का मतलब है आपने ट्यूनिंग फॉर्क को सैंड पेपर से रब करना शुरू कर दिया सैंड पेपर से रब करने से कुछ पार्ट ना इसका अलग हो जाता है मतलब कुछ थोड़ा बहुत घिस जाएगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है घिसने का मतलब है हल्का हो जाएगा मास कम हो जाएगा थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो अगर वो कहीं टर्म यूज कर रहा है कि वो फिलिंग कर रहा है ट्यूनिंग फॉर्क की दैट मीन्स वो आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है एक और टर्म आती है लोडिंग ट्यूनिंग फॉर्क लोड करने का मतलब है कुछ वैक्स रख देता है ये ट्यूनिंग फॉर्क था इसके ऊपर कुछ वैक्स रख दिया वैक्स रखने से इस ट्यूनिंग फॉर्क का मास बढ़ जाएगा मास बढ़ने से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो अगर कहीं वो टर्म यूज कर रहा है लोडिंग का ट्यूनिंग फॉर्क दैट मीन्स वो आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी कम कर So, दो टर्म्स जो बहुत कॉमनली यूज करता है एक फिलिंग और एक लोडिंग फिलिंग मीन्स लाइट कर दिया आपने किसके तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई लोडिंग मीन्स मास बढ़ा दिया आपने तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई इसे लिखिए नेक्स्ट अमेरिकल में दोनों टर्म्स यूज कर लिया
क्वेश्चंस देखें एक बार और बता दीजिए। देखिए अगर आपको ट्यूनिंग तो ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है द रीजन इज सैंड पेपर से रब करने से उसका मास कम हो जाता है घिस जाएगा वो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी दूसरी वो टर्म यूज करता है ट्यूनिंग फॉक को लोड कर रहा है लोड करने का मतलब है ट्यूनिंग फॉक के ऊपर उसने वैक्स रख दिया वैक्स रखने से मास बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी सो क्वेश्चन देखिए ये अब क्लियर है फिलिंग और लोडिंग फिलिंग सिंपली मीन्स ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है एंड लोडिंग मीन्स ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है So question is a uh, tuning fork arrangement. Produce. Four beats per second. With with one fork of frequency, two radiators. A little wax is placed on the unknown fork. and it produce two beats per second what is frequency of unknown fork jo unknown fork hai uski frequency aapko kya likh क्वेश्चन लिखो अच्छा आज तो नहीं हो पाएगा नेक्स्ट सो संडे भी एक क्लास होगी और मे बी थोड़ी सी लंबी क्लास होगी संडे वुड बी द लास्ट क्लास वेव्स कंप्लीट हो जाएगा Sunday will start with this wave. Sir. Yes. Sir, three minutes have gone. Hmm. Last class was okay. It was just stationary waves, right? Yes, standing waves. We'll complete it. Sir, twelve o'clock. Yes, twelve o'clock. Twelve o'clock. ट्वेल्व टू थ्री है संडे जैसे लास्ट वीक थी ऐसे ट्वेल्व टू थ्री भी चलिए आज से यहीं छोड़ते हैं संडे कॉन्टेक्ट करेंगे